wananchi na ndugu wa Tanzania wenzangu Jumapili ya tarehe 9 Desemba 2018 nchi yetu Tanzania bara itatimiza miaka msina saba tangu kupata uhuru wake kutoka utawala wa Waingereza Napenda kwanza kabisa kutumia fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wazee wetu wote wakiongozwa na baba wa taifa hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kufanikisha kupatikana kwa uhuru wa nchi yetu aidha na wapongeza wa Tanzania wote kwa kutimiza miaka hii ya saba tukiwa wamoja na nchi yetu ikiwa na amani hongereni sana wa Tanzania wenzangu happy birthday Tanzania bara kama ilivyo ada ndugu zangu maandalizi ya sherehe za uhuru mwaka huu yalikwishaanza takriban shilingi bilioni moja zilitengwa kuadhimisha sherehe hizo miaka ya nyuma tulikuwa tukitenga kwa mfano miaka miwili iliyopita tulitenga karibu bilioni nne. lakini mwaka huu zilikuwa zimetengwa bilioni moja. hata hivyo kama mlivyosikia kutoka kwa mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nilitoa maelekezo kwamba mwaka huu tusifanye sherehe badala yake wa Tanzania wapumzike na kuitumia siku hiyo kutafakali uhuru tulionao mahali tulipotoka mahali tulipo na sasa tunakoelekea naomba kusisitiza kuwa tarehe 9 Desemba 2018 itakuwa siku ya mapumziko na sisitiza tena itakuwa siku ya mapumziko ndugu wananchi na ndugu wa Tanzania wenzangu uhuru tuliopata tarehe 9 Desemba 1961 ulikuwa mwanzo tu wa kuanza harakati za kutafuta uhuru mwingine uhuru wa kiuchumi ambao pengine ni mgumu zaidi kuliko ule uhuru wa mwanzo napenda kutumia fursa hii kuzipongeza serikali za awamu zote za nchi yetu pamoja na watanzania kwa mafanikio makubwa ya kiuchumi yaliyopatikana katika kipindi cha miaka hamsini na saba iliyopita sio siri kuwa Tanzania ya sasa sio sawa na ile ya mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja mambo mengi makubwa yamefanyika nchini kwetu pamoja na ukweli huo ni wazi kuwa nchi yetu bado ina safari ndefu ya kufika kule tunako tamani kufika ambako ni kujenga Tanzania iliyo imara zaidi yenye amani na umoja Tanzania yenye maendeleo ya kiuchumi na inayojitegemea Tanzania ambayo huduma za kijamii zinapatikana kwa urahisi zaidi Tanzania yenye watu walioelimika na Tanzania yenye watu wenye kipato cha kizuri inayowajali wakulima wafanyakazi wavuvi wafugaji wafanyabiashara na kadhalika nafarijika kuona kuwa katika kipindi cha miaka mitatu iliyokaa madarakani serikali kutekeleza ndoto hiyo tumefanikiwa kudumisha amani kudumisha umoja na muungano wetu wa Tanzania bara na Tanzania Zanzibar tumeendeleza juhudi za kukuza uchumi hivi sasa nchi yetu ni miongoni mwa nchi tano ambazo uchumi wake unakuwa kwa kasi barani Afrika tumefanikiwa kuwavutia wawekezaji wengi ambapo mitaji yenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 30 imeingia nchini mwetu tumeimarisha miundo mbinu mbalimbali sihitaji kuitaja lakini pia tumedumisha huduma nyingine nyingi za kijamii kama mahospitali na kadhalika tumepata mafanikio makubwa katika mapambano dhidi ya rushwa 
na nchi yetu nchi yetu inatajwa kuwa mfano wa kuigwa tumerinda pia rasilimali zetu kupitia sheria mbalimbali ambazo zilipitishwa na bunge letu wito wangu ndugu zangu na watanzania wote endeleeni kuiunga mkono serikali yenu kama nilivyosema hivi sasa tuko kwenye vita vya kiuchumi vita hii ni ngumu hivyo kila mtanzania ni lazima ashiriki kwa kutimiza jukumu lake na kuendelea kudumisha amani na umoja na kulinda muungano wetu pamoja na kuchapa kazi kwa bidii tuache maneno maneno ni lazima tujenge dhana ya kujitegemea katika kujenga uchumi wetu ndugu wananchi na ndugu wa Tanzania wenzangu katika kuadhimisha miaka hamsina saba ya uhuru nimeagiza kuwa fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya sherehe zitumike kujenga hospitali itakayoitwa Uhuru Hospital katika jiji la Dodoma kama mnavyofahamu ili kutekeleza mawazo ya waasisi wetu serikali imeamua kuhamishia rasmi makao makuu ya nchi yetu jijini Dodoma na karibu wote wengi wa husika wameshahamia kule nimebaki mimi ambapo niko kwenye mpango wa kuhamia hivi karibuni hii imefanya mahitaji ya huduma za jamii ikiwemo afya katika jiji la Dodoma kuongezeka hivyo tumeamua kujenga hospitali nyingine kubwa itakayosaidiana na hospitali ya Benjamin Mkapa iliyoko chuo kikuu cha Dodoma na hospitali ya mkoa wa Dodoma sambamba na hayo katika kuadhimisha miaka hamsina saba ya uhuru mwaka huu nimeamua kwa mujibu wa mamlaka niliyopewa kwenye ibara ya rubana tano ibara ndogo ya kwanza sehemu ya D ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa msamaha kwa wafungwa saba ambao kati yao wafungwa sita watatoka siku ya maadhimisho ya uhuru yani tarehe tisa Disemba na nane msamaha huu utawahusu wafungwa wagonjwa wazee kuanzia miaka sabini na zaidi wafungwa wa kike walioingia gerezani wakiwa wajawazito na walioingia na watoto wanaonyonya au wasionyonya pamoja na wafungwa wenye ulemavu wa mwili na akili hali kadhalika nimeamua kwa wafungwa waliotumikia lobo ya adhabu zao wapunguziwe lobo ya adhabu zao baada ya punguzo la kawaida la theruthi moja linalotolewa kwenye kifungu cha tisa, kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya magereza sura ya hamsina nane. hata hivyo msamaha huu hautawahusu wafungwa wanaotumikia baadhi ya adhabu zikiwemo kunyongwa kifungo cha maisha biashara ya dawa za kulevya biashara za binadamu makosa ya unyang'anyi kukutwa na viungo vya binadamu makosa ya kupatikana na silaha kama vile risasi milipuko isiyo halali makosa ya shambulio la aibu kama vile kunajisi kubaka kulawiti kuwapa mimba wanafunzi wa shule za msingi na sekondari uhujumu uchumi rushwa ubadhilifu ujangiri au wafungo waliowahi kupunguziwa kifungu kwa msamaha wa rais wanaotumikia kifungu chini ya sheria ya bodi ya parole wenye makosa ya kutoroka au kujaribu ama kusaidia kutoroka chini ya ulinzi halali walioingia gerezani baada ya tarehe moja, Disemba na nane au waliowahi kufungwa na kurudi tena gerezani pamoja na wenye makosa ya kinidhamu magerezani naomba nimalizie salamu zangu kwa kuwatakia tena kila aher katika maazimisho ya miaka hamsina saba ya uhuru wa Tanzania bara tusherekee 
kwa amani. Mungu wabariki wa Tanzania wote. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza.